ஹே ஹலோ கைஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்க நம்பி அப்படியே இந்த வீடியோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இன்றைக்கான வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளே இருக்க அட்வென்ச்சர் பைக்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் நான் முன்னாடியே டிஸ்கிளைமர் கொடுத்துட்றேன் இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் வெஹிக்கிளை வச்சு தான் நீங்கள் லே லதாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது ஸோ உங்ககிட்ட இருக்க நார்மல் பைக்ஸ் வச்சே லே லதாக் பண்ணலாம் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்காக அப்படின்னா ஒரு நாலு லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளே புதுசாக நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்க போறீங்க அதுவும் ஆஃப் ரோடுக்கும் நல்லா இருக்கணும் ஆன் ரோடுக்கும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கானது தான் ஒரு நாலு லட்ச ரூபா பட்ஜெட்டுக்குள்ளே நீங்க இன்னைக்கு தேதியில் ஒரு பைக் வாங்கணும் <laughs> என்ன <laughs> ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல நம்ம முதல்ல பார்க்க போற பைக் ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பைக் பத்தி சொல்லணும்னா இந்த பைக் தான் இந்த லிஸ்ட்லேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மைலேஜ் தர பைக் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி பிளஸ் மைலேஜ் தருதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க இப்ப பெட்ரோல் விற்கிற வேலைக்கு இதுதான் ரொம்பவே முக்கியம் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னா இந்த பைக்கோட வெயிட் இந்த பைக்கோட வெயிட் கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ தான் இதனால நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆஃப் ரோட் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம இந்த வண்டியோட ஸ்பெக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் டைப் பாத்தீங்க அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஏர் பிளஸ் ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் ஃபியூல் மட்டும் போது <laughs> அதுக்கு <laughs> ஒருவான்டேஜ் <laughs> 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 
இந்த லிஸ்ட்ல இப்ப நம்ம பார்க்க போற பைக் கேடிஎம் டூ பிப்டி அட்வென்ச்சர் இந்த பைக் வந்து இதோட அண்ணா இருக்கான்ல டியூப் டூ பிப்டில இருந்து டிரைவ் பண்ணது அட்வென்ச்சர் வருஷனா வந்தது இந்த பைக் பாத்தீங்கன்னா சாம லைட் வெயிட் கிட்டத்தட்ட ஒன் செவன்டி கேஜி தான் வரும் அதுவும் ஃபியூல் டேங்க் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் இருக்கு இதோட ஃபியூல் எக்கனாமிக் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் லிட்டர் தருதுன்னு சொல்றாங்க இது பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்ப விற்கிற பெட்ரோல் விலைக்கு இந்த பைக்கோட இன்னொரு யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த பைக்ல அவ்வளவோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்காது த்ரீ நைன்டில ரொம்பவே எலக்ட்ரானிக்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்மியா வேணும் அப்படின்னு சொல்லிங்க <laughs> இந்த பைக்கோட फ्रंट டிஸ்க் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா 320 mm रियर டிஸ்க் சைஸ் 230 mm நம்ம ஸ்டார்டிங்லயே சொன்ன மாதிரி இந்த பைக்கோட ஃபியூல் டேங்க் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 14.5 லிட்டர்ஸ் சோ மைலேஜ் per liter க்கு 35 km அப்படினு சொல்லி கால்்குலேட் பண்ணா கூட ஒரு தடவை நீங்க டேங்க் ஃபில் பண்ணீங்கனா கிட்டத்தட்ட 500 plus km க்கு நீங்க டேங்க் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல இந்த பைக்கோட फ्रंट சஸ்பென்ஷன் பாத்தீங்கனா டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன் रियर சஸ்பென்ஷன் பாத்தீங்கனா மோனோஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பைக் டியூப்லெஸ் டயர்ல வருது அலாய் வீல்ஸ்ோட கன்சோல் பாத்தீங்க அப்படினா டிஜிட்டல் கன்சோல் சீட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா <laughs> அதுக்கு காரணம் என்னன்னா KTM தான் அவங்களோட மார்க்கெட்டிங் strategy அதாவது KTM 390 காஸ்ட்லி அப்படினு சொல்லி நினைக்கிறவங்களுக்கு இதோட ஜூனியர் வெர்ஷன் ஒன்னு இருக்கு 250 அது வந்து பட்ஜெட்ல வரும் அதை நீங்க எடுத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லி அவங்க மார்க்கெட் பண்ண விதம் அதனால தான் मोस्टலி அட்வென்சர் 390 ஓட கம்பேர் பண்றாங்க KTM பொறுத்த வரையும் குவாலிட்டி அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படினா இந்தியால அவங்களோட manufacturing unit தனியா கிடையாது பஜாஜோட டை அப் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க मोस्ट ஆஃப் தி இன்ஜின் பார்ட்ஸ் பஜாஜோடது அப்படிங்கறதுனால பஜாஜோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு லைஃப் டைம் வருதோ அதே சிமிலர் லைஃப் டைம் தான் இந்த KTM பார்ட்ஸ்க்கும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பைக்குக்கு ஸ்டெர்லிஸ் ஃப்ரேம் கொடுத்திருக்காங்க இதனால வெயிட்டும் கம்மியா இருக்கு அட் தி சேம் டைம் ஸ்டேபிலிட்டியும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்ததா பைக்கோட அட்வான்டேजेसக்கு வந்துரும் அட்வான்டேजेस பாத்தீங்க அப்படினா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த பைக்கோட வெயிட் தாங்க இதோட முதல் அட்வான்டேஜ் இதோட வெயிட்க்கு ஈஸியா நம்மால ஆஃப் ரோட்ல பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அடுத்ததா இந்த பைக்கோட மைலேஜ் கிட்டத்தட்ட 250 cc க்கு 35 km அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நல்ல மைலேஜ் தான் சொல்லி ஆகும் மூணாவது மற்றும் கடைசி பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படினா KTM 390 அளவுக்கு ஃபுல்லி எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொடுக்கலனாலும் இதுல மினிமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க அதுவே போதுமானது அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் கடைசியா இந்த பைக்கோட டிஸ்அட்வான்டேஜ்க்கு வந்துருவோம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த பைக்கோட ஹெட்லைட் தான் இதோட முதல் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இப்ப வர 250 டியூக்ல கூட ஆல் LED ஹெட்லைட் கொடுத்துறாங்க இன்னும் இந்த பைக்ல ஹாலோஜன் லைட் தான் கொடுத்திருக்காங்க இந்த பைக்கோட பிரேக்கிங் பொறுத்த வரையும் இன்னுமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம் நம்ம லிஸ்ட்ல அடுத்ததா பார்க்க போற பைக் பிஎம்டபிள்யூ ஜி எஸ் த்ரீ டென் இந்த பைக் ஒன்னே ஒன்னு தான் மோஸ்ட் அஃபோர்டபிள் பிஎம்டபிள்யூ பைக் இன் இந்தியா இதோட விலை மூணு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த பைக்கோட விலை தான் கம்மியா இருக்கு ஆனா சர்வீஸ் காஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கு இந்த பைக் வாங்குறவங்க கொஞ்சம் சர்வீஸ் காஸ்ட் யோசிச்சு பார்த்துட்டு வாங்குங்க வழக்கம் போலவே நம்ம இன்ஜின்ல இருந்து ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஜின் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டின் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் இன்ஜின் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் மேக்ஸ் பவர் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி டூ மேக்ஸ் டாக் பாத்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி எயிட் மீட்டர் டாக் ஒரு <laughs> வந்து மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம லிஸ்ட்ல இந்த பைக்குக்கு மட்டும் தான் அப்சைட் டவுன் சஸ்பென்ஷன் இருக்கு ஏனா இது ரொம்ப சாஃப்ட்டா இருக்கும் சாம காஸ்ட்லியான பைக்ல தான் இது கிடைக்கும் அதனால தான் பிஎம்டபிள்யூ ல இது வெச்சிருக்காங்க இந்த பைக்கோட வெயிட் பாத்தீங்கன்னா 175 kg டயர் டைப் பாத்தீங்கன்னா டியூப்லெஸ் வீல் டைப் அலாய் கன்சோல் டிஜிட்டல் கன்சோல் சீட் ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 835 mm கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் 200 mm அடுத்து தான் இந்த பைக்கோட 퍼ஃபார்மன்ஸ் வந்துரும் 퍼ஃபார்மன்ஸ் னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆன் ரோட்லயும் சரி ஆஃப் ரோட்லயும் சரி 퍼ஃபார்மன்ஸ் அட்டகாசமா இருக்கு குறிப்பா ஆஃப் ரோட் 퍼ஃபார்மன்ஸ் பத்தி சொல்லியாவணும் ஏனா சேடலிங் பண்ணும்போது ரொம்ப 
கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது சஸ்பென்ஷன் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கிறனால தான் இது பாசிபிள் ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் குவாலிட்டி அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி பொறுத்த வரைக்கும் பிஎம்டபிள்யூ பைக்குக்கு உண்டான குவாலிட்டியும் வேல்யூ ஃபார் மணியும் வேற ரகம் தான் சொல்லி ஆகணும் காசு கேத்த பணியாரம்னு நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது உண்மை தாங்க கடைசியாக நம்ம அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்க்கு வந்துருவாங்க அட்வான்டேஜஸை பொறுத்த வரையும் இந்த பைக்கோட அந்த ஃப்ரண்ட் சஸ்பென்ஷன் தான் சொல்லி ஆகணும் செம சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்துங்க ஈவன் நம்ம ஆஃப் ரோட் பேட் ரோட்லேயும் ஓட்டும் போதே ஃபீல் ஆகுது சஸ்பென்ஷன்ஸ் வேற லெவலில் இருக்கு கே டைம்லையும் சரி ஹிமாலயன்லையும் சரி இது ஒன்று தான் மிஸ்ஸிங்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கோட சர்வீஸ் காஸ்ட் தாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த பைக்கோட சர்வீஸ் காஸ்ட்டை வச்சு நம்ம வந்து இன்னொரு பைக் வாங்கிடலாம் அந்த அளவுக்கு காஸ்ட்லியாக இருக்குது இதோட சர்வீஸ் அடுத்ததான் இந்த லிஸ்ட்ல நாம பார்க்க போற பைக் ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் இந்தியாலே ரெண்டாவதா லான்ச் ஆன அட்வென்ச்சர் பைக் இது தாங்க அப்ப முதல்ல எதுன்னு சொல்லி கேப்பீங்க ஹீரோட இம்பல்ஸ் தாங்க முதல்ல லான்ச் ஆன அட்வென்ச்சர் பைக் ஒரு கட்டத்துல ஹீரோட இம்பல்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ராயல் என்ஃபீல்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அந்த சமயத்துல இந்த பைக்கை லான்ச் பண்ணாங்க அப்போ இருந்து யார கேட்டாலும் அட்வென்ச்சர் பைக் சொல்லி சொன்னாலே ராயல் என்ஃபீல்ட் ஹிமாலயன் தாங்க கை காமிப்பாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா இந்த பைக்கோட மார்க்கெட்டிங் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹிமாலயன் டெரனோ இல்ல எந்த டஃபான டெரன்லயும் இந்த பைக்கால ஓட்டும் <laughs> நீங்க <laughs> இந்த இடத்துல நீங்க கவலைப்பட வேண்டியவே அவசியம் இருக்காது எதுக்கும் நீங்க டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணும் போது உங்களுக்கு கால் எட்டுதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததா இந்த பைக்கோட குவாலிட்டி அதுக்கப்புறம் வேல்யூ ஃபார் மணிக்கும் வந்துடலாங்க இந்த பைக்கோட குவாலிட்டியை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் மெட்டலுங்க டேங்கும் மெட்டல் தான் பூரா பக்கமும் மெட்டல் மட்டும் தான் இருக்கு இந்த பைக்கை வச்சுட்டு நீங்க இம்பாக்ட் எங்கேயாவது தெரியாம உழுறீங்க அப்படின்னாலும் பைக்குக்கு அந்த அளவு சேதம் இருக்காது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் வேல்யூ ஃபார் மணி பொறுத்த மட்டும் இந்த பைக் உண்டான ரீசேல் வேல்யூ ரொம்பவே ஹையாக தான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அட்வென்ச்சர் பைக்குக்கு எல்லாமே ரீசேல் வேல்யூ இப்போதைக்கு மட்டும் <laughs> கடைசியாங்க <laughs> 200 kg இருக்கு சம்டைम्स நீங்க ஆஃப் ரோட் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகி இந்த பைக்க கீழ போடுறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு இதோட நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்க கடைசி பைக்குக்கு வந்தாச்சுங்க நம்ம லிஸ்ட்ல இருக்க கடைசி பைக் கேடிஎம் த்ரீ நைன்டி அட்வென்ச்சர் இன்னைக்கு தேதியில யாராவது என்கிட்ட வந்து ஒரு நாலு லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட் இருக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் பைக் எடுக்கணும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்டா முதல்ல நான் உங்களை கூட்டிட்டு போற இடம் கேடிஎம் ஷோரூமா தான் இருக்கும் இந்த பைக்கோட இன்னைக்கு தேதி விலை எவ்வளவு அப்படின்னா மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வருதுங்க இந்த மூணு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் எவ்ரி பெனி ஒர்த் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இந்த பைக்கை பொறுத்த வரையும் இந்த மாதிரி போர் ஹண்ட்ரட் சிசி பைக்ஸ் எல்லாமே லாங் ரைட் போறவங்க தாங்க எடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி இந்த பைக்ஸ் யாரும்
ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த பைக்கோட கேர் ரேஷியோ ரொம்பவே அதிகம் அட் த சேம் டைம் இன்ஜின்லேருந்து வர ஹீட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் டிராஃபிக்லாம் நினைக்கும் போது உங்களால் ஈஸியாக ஃபீல் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த பைக்கை மோஸ்ட்லி லாங் ரைடுக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி லாங் ரைட் போகும்போது அட்வென்ச்சர் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஹைவே தான் அதிகமாக இருக்கும் ஹைவே பொறுத்த வரையும் இந்த பைக்கு ரொம்ப சாலிடான பைக்னு சொல்ல முடியும் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஃபார்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஈஸியாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போக முடியும் ஹிமாலயனை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பைக் இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் வழக்கம் போல் நம்ம இன்ஜின்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ் சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல் ஃபியூல் இன்ஜெக்டட் இன்ஜின் இந்த பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டூ இருக்கு டாக் தேர்ட்டி செவன் நியூட்டர் மீட்டர் டாக் இருக்கு கியர் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கிளச் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் கொடுத்துருக்காங்க பிரேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் சைஸ் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் ரியர் டிஸ்க் சைஸ் டூ தேர்ட்டி எம்எம் மொபைல் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைக்ல இருக்கு இந்த டிஸ்பிளேல பாத்தீங்கன்னா ரைட் ஆன் லெஃப்ட் ஆன்னு சொல்லி நேவிகேட் பண்ணும் கூடவே உங்களுக்கு ஏதாவது கால் வந்தா இந்த டிஸ்பிளேல தெரியும் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் சைட்ல இருக்க ஜாய் ஸ்டிக்ல நீங்க வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இல்லைன்னா டிக்ளைன் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த பைக்கோட ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபோர்டீன் லிட்டர்ஸ் இருக்கு ஆவரேஜா இந்த பைக் தர மைலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தடவை நீங்கள் டேங்க் ஃபில் பண்ணீங்கன்னா அடுத்த நானூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு டேங்க் ஃபில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டெலஸ்கோபி ஃபோ கொடுத்துருக்காங்க ரியர்ல பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஸ்டெப் அட்ஜஸ்டபிள் மோனோ ஷாக் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்கோட வெயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி ஃபைவ் கேஜி டயர் டைப் டூ பிளஸ் வீல் டைப் அலாய் கன்சோல் டிஎஃப்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே தென் இந்த பைக்கோட சீட் டைப் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எம் கொடுத்துருக்காங்க ஷார்ட்டர் ரைடருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல அண்ட் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பைக்ல தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இருக்கு ஏபிஎஸ் நீங்க வந்து ஆஃப் ரோட்ல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய ஜாய் ஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த இடத்துல காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கும் பட் நீங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அதுவே பழகிரும் சொல்லலாம் அடுத்ததான் இந்த பைக்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்துருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஹைவேலையும் சரி ஆஃப் ரோட்லயும் சரி சூப்பராக இருக்கும் ஆனா இந்த பைக் நாட் மேட் ஃபார் டெட்லி ஆஃப் ரோட் டெட்லி ஆஃப் ரோட் பண்ணும்போது வீல் வந்து அலாய் கொடுத்துருக்கனால பிரேக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு வேற வழி இல்லை ஹையர் எண்ட்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போக் வீல் பிளஸ் டியூப் பிளஸ் டயர் கொடுப்பாங்க பட் லோவர் எண்ட் அப்படின்றதுனால இது ஒரு மூணு லட்ச ரூபா இல்ல நாலு லட்ச ரூபா பட்ஜெட்ல அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் போது இந்த இடத்துல நம்ம காம்பிரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகும் குவாலிட்டி அண்ட் வேல்யூ ஃபார் மணி பொறுத்த வரையும் கேடிஎம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்தியால அவங்க கிட்ட பிளான் கிடையாது பஜாஜோட டைப்ல தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உள்ள இருக்க ஸ்பார்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பஜாஜோட தான் பஜாஜோட பார்ட்ஸ் எவ்வளவு லைஃப் டைம் கொடுக்குதோ அந்த லைஃப் இந்த பார்ட்ஸுக்கும் இருக்குன்னு கண்டிப்பா சொல்லலாம் வேல்யூ ஃபார் மணியை பொறுத்த வரையும் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு மூணு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு பவர் பேக் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கற அட்வென்ச்சர் பைக் இது ஒண்ணு தான் இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்ப நம்ம கடைசி செக்மெண்டான அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்தாச்சுங்க அட்வான்டேஜஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பைக் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்கோர் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஆஃப் ரோட்லையும் சரி ஆன் ரோட்லையும் சரி வேற லெவலில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட லைட் வெயிட்டாக இருக்கனால ஆஃப் ரோட்ல ஈஸியாக நம்ம இந்த பைக்கை ஓட்ட முடியுங்க அதே சமயம் இந்த பைக்குக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சிட்டியில் நீங்கள் ஓட்டும் போது ஈஸியாக இன்ஜின் ஹீட் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் ஆப்வியஸ்லி இந்த பைக் வந்து சிட்டி மேட் கிடையாது ஆனாலும் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தான் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பைக்கில் ஒரு அலாய் வீல்ஸ் பதில் ஒரு ஸ்போக்ஸ் வீல்ஸ் கொடுத்து டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருந்தா இன்னும் நம்ம ஆஃப் ரோட் பண்ணுறப்போ கம்ஃபர்டபுளாக இருந்திருக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ கேஸ் இதோட இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் கேஸ் இந்த மாதிரி வீடியோ நம்ம சேனலில் நிறைய போஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல் யாராவது புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கன்சிடர் பண்ணுங்க நான் உங்களை இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பை ப